Bölüm tamamlandı. Para çantalarını ziyaret ettik. Yüzyılın anlaşması. O 1933. This is the last shit of good stuff, boss. I know. Some of those bottles I've had for 10 years. But we gotta make payroll. Get it out of here. Heard him. Load it up. Good to see you, boys. Nasılsınız beyler? Patron We bought some time. At least until the money runs out. Don't go selling off the farm yet, boss. Sam says you worked out an angle. Yeah. And you're gonna love it. We make a few bucks and knock out a couple of Morello's teeth too. Okay, what's the rumpus? Tamam, a couple of weeks ago, I'm relaxing the cigar lounge in the tropics. Where? Yani. Some small time whorehouse. It's just a couple of yeah, closets with some on the floor. It's a gentleman's club. They got a bar and everything. Yeah, <laughs> Anyways, one of the Johns is south. Beyler, kulübü bir bar ve her şeyle genelde bir müşteri sarhoş oldu ve adamlar dertleri hakkında ağlamaya başladı. Komik aksan. Gerekiyordu ama uğruna çalıştığı aydınlar ona fırlattı ve para yerine bunu kırıldı. Burnu kırıldı. Parasını öd paras ödendi mi? İşte başka ama gitmesine yardım ettim ve onu yan taraftaki restorana davet ettim. Biraz sohbet ettik. Adının Gates olduğunu ve Moonshiner? Uh-uh-uh. Moonshiner? Better. Die. Babasının bir tür. Güzel viskisi var. Şimdi tahmin edin. Şeyimizde kimin de iş yapıyorlar? Morello. Morello. Harika. İdare ettim patron. Bugün yeni bir parti getiriyor ama bütün anıları işaret. İşleri değiştirmeye hazırız. Bunu bir soygun olarak bilmiyorum Pauli. Ona gerçekten güveniyor musun? Morello çok kızgın. Bu bir gerçek. Başka seçeneğimiz yok zaten. Onun için tuzsuz giyiyoruz. Ne düşünüyorsun Tom? Kanadaların ve gediye ihtiyacı var Pauli Gates konusunda. Toplantı nerede? Şehir merkezinde okay. büyük otopark. Tamam, devam et. Sadece bu sen kahraman oynamak zorunda değilsin. Hadi yapalım patron. Oo, yeni görev. Oo, tam siyah mafya arabası. Bizim... Bize yakışan siyah, asil siyahımıza bindik. Patronumuz arka koltuğuna oturdu dostlar. Dokuzuncu bölümü bitirdik dostlar. Mafya Definish Edition'da onuncu bölümle başladık ve onuncu bölümden devam ediyoruz. Arabamızı çarpmamaya çalışıyorum. Gıcır gıcır arabamız. Salaklar böyle yola atlamasa. Soktukları yüzünden sağa sola çarpmamak için gayret gösteriyorum dostlar. Sığırlar böyle bir araba kullanıyor ki dümdüz geliyor sonra dönüyor. Sağına soluna bakmıyorlar. Dümdüz kodaz ama giriyorlar yola. Yolda benim kadar hızlı bir adam varken öyle yapılmaz dostum. Poli, Poli görevden bahsediyor. Bekle dostum. Arabamız çekil, yoldan çekil. Serious? Ciddi misin? 
Yani çocuklar güzel kral. Otoparka git. İstanbul Boğaz Köprüsü'nü geçiyoruz. Şu anda Fatih Karaca Ahmet <gülüyor> ya da Beyoğlu Taksim tarafına geliyoruz. Oradaki otoparka gideceğiz dostlar. Şimdi Arabamızın şekline bak. 1933 yılının araba arabası yap, alt araması yapıyorsunuz mu dostum? Yapmıyorsunuz mu? Gidiyoruz o zaman. Otoparka geldik. Otoparkın üst katına çıkıyoruz. Üst kata hatta bir gezintiye çıkıyoruz. Tatlı otopark. En üst katına çıkalım. Daha da katı var mı burada? Kaç katlı burada ya? Üçüncü, dördüncü katına Bolle, evet kaşıklı olarak git. Umarım viski hakkında çok şey anlamışsındır. Bu herif bizi satmasın. Bu herife güvenebilir miyiz dedi ama. Viski güzel mi Tommy? Evet iyi. Hepimiz zengin adamlar olacağız. Ona saygı var. Planın bize düşen kısmını yerine getirmek kalır. Satış yapmazlar tabi. Yapabilirler. Niye çarpıkla bunu? I told you we gotta make it look like a proper robbery. Damn things gonna be crooked by the time I'm done with this city. Ah, don't worry, pal. With all the dough you're raking in, you're gonna be able to pay for a new one. Ne haber, dedim? Satmadılar ama bu herifler katıldı. Uuu, bunu dubaktılar lan. Carlo. Henüz bitmez. Hazır ol. Daha fazlası gelecek. Ee, ben hangisini bilmiyorum. Kamyona eşlik etti. Bizi 
Yürüyerek mi? Öyle galiba. Ya şuradan bir kulta. Güzel. Silahları toplayalım. Daha adamlar gelecek ha. Yolen dallama. Tam ben de yanarım. Zaten yanıyorum. Vanaya çevirip ateş edeceğiz. Tamam. Çok güzel. Aç. Çevir vanayı. Sen arabaya ne bekliyorsun mal gibi? Tüm katlarda adamlar var demek ki. Hepsini de eşlik edeceğiz kamyona.
Grab a set of wheels and watch my back. Sure, Sam. gelecektir dostlar. Bizim aracı korumamız lazım dostlar. Yalnız canım azaldı be. Atlattık galiba hepsini. Evet, atlattık. Yollarda tartışmalara girdik dostlar. Büyük aksiyona girdik. Looks like a 38. Morel's boys caught up with you? Yeah, boss. Evet, patron. Artık yoklar. What about the kid from Kentucky? He took a slug to the shoulder, but he's a tough blocker. Almost a bit pushing, sick, too. Usually. He and his crew dusted out as soon as we bumped off Morello's hatching men. Getting shot will give Gates and his pop another reason to ice Morello out of the whiskey business. Well, let's see if this hooch was worth all the trouble. Bakalım, uğraşmaya değecek mi? Biz güzel mi patron? Beğendin mi whiskey? Excellent. I'll work out the details with Papa Gates. But once we're running this Kentucky Brown, we'll be back in brass buttons. Good work, son. Aferin oğlum, seninle gurur diyor. I'm proud of all of you. Hepinizle gurur diyorum. Salud. Selamlamak. Onuncu bölüm tamamladı. Yüz yüz yüz yılın anlaşması dostlar. Bunu da tamamladık. Perde arkası. 1938. Bölüm 11. Bölüm 11. Perde arkası. Mafya. Yıl 1938'e geldik. Tamenin şekli değişti. Some of them even legal. Construction, restaurants, trucking, gambling. We branched out into everything, except peddling dope. By '35, things were looking up. We had good money rolling in on the regular. I had a wife and daughter. Sam was running a club with the diamonds. Even Paul had a few records of his own. Nehir gibi aktı. Bir karım, bir kızım var. What do you call it then? 
Dacho. Content. Mennun. Yeah. Evet. Muhtemelen ve Salary Madara'nın gölgesinden nasıl kurtarılacağını kurtarılacağını çok düşünmeye başlar. Polislerimizi, polis gözlemimizi alın. Salary'nin 1934'te politikalarına rüşvet verdiğini düşünüyor musunuz? Ee, bu gazeteci galiba. Biz bu adama anlatıyoruz hikayenin genelini. Şu anda 1938 yılındayız. Olayları anlatıyoruz arkadaşlar. Tam iyi. Normal. Once Morello found out, he threatened to bury the George's kids in the beach, still breathing, of course. Christ. It was a missing piece. Yani olay bu. How was that? Neden bahsediyoruz? Morello was always winding Morello up. sık sık önümüzden geçti. Ancak meseleyi gerçek bir savaşa götürmedi. Ve Serenin astarı olunca Morello'yu düşünmeye başladı ve 35'te tam gücüyle bize vurdu. 1935'ten bahsediyor. 